O Brasil está passando por duas novas epidemias. De um lado, o crescimento da obesidade na população, o que já é considerado um grave problema de saúde pública. Do outro lado, campanhas ideológicas movidas por movimentos sociais com vínculos políticos, pela grande mídia e por influenciadores digitais, que buscam normalizar esse grave problema, usando uma nova narrativa bastante perigosa, a gordofobia. Por trás de tudo isso, também existe o um interesse de outro setor que movimenta bilhões, o mercado de fast food, com condições de financiar essa narrativa não por motivos ideológicos, mas por interesses comerciais e financeiros. A obesidade, a obesidade mórbida ou mesmo um relativo excesso de peso, podem ser consequências de inúmeros fatores que podem ou não estar sob o controle da pessoa obesa, que acaba sofrendo, além das consequências de sua condição física, também com fatores a nível social, pessoal e emocional. Durante muito tempo, essas pessoas se tornaram alvos de bullying, insultos, piadas, que por questões óbvias não vamos reproduzir aqui. Mas nem todos os obesos consideram sua condição física um problema. Pelo contrário, convivem com bom humor com isso, sem se vitimizar. Pessoas com obesidade também tiveram que enfrentar questões de mobilidade, limitações no mercado de trabalho, dificuldade de acesso a um tratamento adequado de saúde, entre outros problemas. Mas esses problemas poderiam ser combatidos de diversas outras formas, como, por exemplo, com campanhas educacionais focadas em combater o bullying e o preconceito. E, principalmente, com políticas públicas focadas em questões de mobilidade, maior acesso a tratamentos adequados nas diversas áreas de saúde. Porém, a solução encontrada por alguns grupos da sociedade foi transformar esse grave problema em um debate ideológico, tentando normalizar a condição de pessoas que deveriam receber tratamento adequado e até mesmo incentivar pessoas obesas que tenham orgulho de sua condição e se mantenham assim. Dessa forma, ignoram os riscos envolvidos, como se o problema fosse apenas de uma questão estética e social, apenas para dividir novamente a sociedade, colocando uns contra os outros. Dessa forma, também foram responsáveis por uma nova epidemia que começa a tomar conta do país, a de processos por gordofobia. Nesse vídeo, vamos debater um pouco mais esse delicado tema e mostrar como muitas pessoas estão se deixando levar por discursos ideológicos, enquanto abandonam a razão e o bom senso e promovem um novo genocídio, responsável por mais de 4 milhões de pessoas mortas por ano. Também vamos tentar entender a quem interessa financeiramente ou politicamente incentivar essa perigosa narrativa. Eu não sei se você sabia, mas existem mais de 250 doenças associadas à obesidade. Ou seja, doenças que são causadas pelo excesso de peso ou que pelo menos são agravadas ou pioradas pelo excesso de peso. E a obesidade está associada a uma redução da expectativa de vida, infelizmente. Você sabia que no Brasil cerca de 50% da população já apresenta sobrepeso? e que sobrepeso e obesidade está relacionado diretamente com várias doenças crônico-degenerativas. Obesidade, principalmente aquela obesidade da barriga, que a gente chama barriguinha de cerveja, entre aspas aqui, né? ela está ela associada a aumento do risco de pressão alta, aumento do risco de colesterol bom do sangue baixo, aumento do risco de triglicérides altos no sangue, aumento do risco de aparecimento de diabetes e aumento do risco de inflamação no sangue. Se a gente somar todos esses fatores, a obesidade ela é um dos fatores que vai ajudar a formação de placas de aterosclerose, ou seja, placas de gordura, que vão ajudar a entupir os vasos tanto do coração quanto do cérebro. Ou seja, a obesidade é um dos grandes fatores de risco para as doenças cardiovasculares, os infartos, os derrames, que são as principais causas de morte no nosso país. A obesidade tem sido classicamente relacionada ao diabetes né? e doenças metabólicas, né? e vasculares, hipertensão, doença vascular periférica, acidente vascular cerebral e insuficiência cardíaca. Mais recentemente, alguns dados epidemiológicos demonstraram também uma relação muito clara com câncer. Então agora os estudos estão tentando definir como é que esses riscos acontecem, qual é a relação da obesidade com os subtipos diferentes de câncer 
e, e quais são os mecanismos relacionados uh, com essa associação. A epidemia de sobrepeso e obesidade já afeta 39% da população adulta e 18% das crianças e adolescentes entre 5 e 18 anos em todo o mundo, segundo a OMS. Isso tem consequências consideradas devastadoras para a saúde da população. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, a PNS de 2020, atualmente mais da metade dos adultos apresenta excesso de peso, o que representa 60,3% da população, 96 milhões de pessoas. Pessoas com obesidade apresentam um risco aumentado para diversas doenças crônicas, como doenças cardiovasculares, diabetes, doenças respiratórias e câncer. No Brasil, essas doenças representam 75% de todas as causas de morte atuais. Alguns estudos de organizações de saúde indicam que o excesso de peso é a segunda causa de morte no mundo, perdendo apenas para doenças associadas ao tabagismo. Além de um grande risco para a saúde física e mental, a obesidade também é um grande problema para os governos em todo o mundo. No Brasil, a obesidade é responsável por quase 50% dos gastos federais com o tratamento do câncer no SUS. Um estudo feito pelo Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, o INCA, revela que o gasto com casos de câncer relacionados à obesidade entre adultos ficou entre 1,4 bilhão de reais, no total de 3,5 bilhões aplicados em 2018 pelo governo federal no tratamento da doença na rede do SUS. Outro estudo publicado em setembro de 2022 na revista científica BMJ Global Health e que analisa o impacto econômico da obesidade em 161 países, afirma que o percentual de pessoas obesas ou com sobrepeso no Brasil poderá chegar a 88% em 2060, resultando em um impacto econômico de 218 bilhões de dólares, cerca de 1 trilhão e 300 bilhões de reais. A estimativa dos pesquisadores é de que esse montante representará 4,66% do PIB, Produto Interno Bruto Brasileiro, em 2060. O cálculo leva em conta tanto gastos médicos diretos quanto os resultados do processo de buscar cuidados de saúde, como o custo de viagens para pacientes e acompanhantes. Também inclui perdas econômicas resultantes de mortes prematuras, dias de trabalhos perdidos e queda de produtividade devido a problemas de saúde relacionados ao excesso de peso. Ou seja, incentivar a obesidade custa muito caro para a saúde das pessoas e também para os cofres do governo. E quem acaba pagando a conta são todos os contribuintes. Porém, aparentemente, tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Em primeiro lugar, estão os grupos políticos que utilizam essa narrativa para controlar uma nova parcela da sociedade. A estratégia é sempre a mesma. Em primeiro lugar, divide-se a sociedade em uma nova casta. Depois, organiza essa nova casta em um suposto movimento social. E ao mesmo tempo que se doutrina essas pessoas com o discurso, com as ideologias da gordofobia, também se inclui dentro dessa doutrinação as ideologias de esquerda. Assim, eles conseguem vincular a suposta defesa dos obesos contra os gordofóbicos como uma virtude e exclusividade da esquerda. A mesma narrativa é usada para começar a atacar seus adversários, selecionados a dedos para serem acusados por uma nova modalidade de crime, não previsto na legislação, mas legitimado por parte do judiciário, através da construção de precedentes e jurisprudência, já que pode ser enquadrada como crime de injúria e danos morais. E com as supostas vítimas recebendo cada vez mais indenizações, o número de ações na justiça com alegação de gordofobia vem crescendo nos tribunais brasileiros. Dessa forma, essa perigosa narrativa já começa a fazer vítimas dos dois lados. 
De um lado, pessoas que são processadas em dezenas de milhares de reais por comentários, opiniões ou até mesmo piadas, que por mais de mau gosto que sejam, não deveriam ser criminalizadas a tal ponto. Do outro, influenciadores e até mesmo pessoas comuns que acabam morrendo ou adquirindo graves problemas de saúde para propagar a normalização dessa condição. Vamos citar três exemplos recentes disso. O primeiro é da modelo e influencer Jamie Lopes, considerada a pioneira da beleza supersized, que acabou falecendo prematuramente aos 37 anos de complicações cardíacas, um dos problemas mais comuns em obesos. Jamie chegou a pesar 380 quilos e abriu o seu salão de beleza em Las Vegas, Estados Unidos, sem conseguir sair da cama. O tiktoker Waffler69, conhecido por comer toneladas de fast food e comidas estranhas, morreu aos 33 anos de idade. O influencer, cujo nome verdadeiro é Taylor, produzia conteúdo para a rede social, consumindo diversos alimentos diferentes e bizarros. Segundo o site TMZ, Clayton, irmão de Taylor, informou que o TikToker estava sentindo algum desconforto quando decidiu ligar para sua mãe. Ele chamou uma ambulância e chegou a ser levado às pressas para um hospital, mas acabou falecendo. Temos também o caso de Nicocado Avocado, o youtuber que deixou de ser vegano e agora engorda perante as câmeras para ganhar seguidores e views. Com 7,2 milhões de seguidores nos seus seis canais no YouTube, come quantidades industriais de fast food. Como resultado e com o decorrer dos anos, ficou muito rico com a monetização e também patrocínios que recebe, mas também muito mais obeso e assim a sua saúde degradou-se. E é aproveitando esse exemplo que vamos falar do interesse do bilionário mercado do fast food, ou em tradução, comida rápida ou comida pronta. De acordo com o relatório da consultoria internacional Report Linker, uma empresa de tecnologia em pesquisa e tendências, o mercado mundial de fast food e casual food chegou ao ano de 2020 com um faturamento de 2 trilhões e 193 bilhões de dólares, quase 12 trilhões de reais, com uma recuperação prevista para 2021 de 19,4%, alcançando quase 14 trilhões de reais. Esse crescimento se dará principalmente em redes globais, como McDonald's, Subway, Olive Garden, entre outras. Segundo o psicólogo e psicanalista Renato Furigo, o crescimento desse tipo de hábito alimentar também se deve ao estilo de vida das pessoas nas grandes cidades. A compulsão alimentar e o mercado financeiro, como associar isso, né? E eu venho notando que, na minha clínica cotidiana, que quanto mais o sujeito produz no mercado capital, menos tempo ele tem para investir em seu próprio e na sua saúde. É muito comum. Almoços rápidos, práticos, uh, os deliveries com uma frequência enorme. E isso tudo está dentro de um circuito muito viciado, muito compulsório. Saciedade, prazer, instantaneidade, é prático. Isso gera, isso gera um valor. Isso gera uma renda capital para um setor específico. E, simultaneamente, ele gera maior capital também para a área de trabalho dele. Ou seja... Né? O sujeito tem menor tempo de produção, então ele depende de um mercado de delivery, de fast foods e etc. Como ele passa o dia estressado, gera também um vício na saciedade. Então ele pede alimentos mais saborosos, menos saudáveis, em sua grande maioria. Então a compulsão alimentar ela pode ser pensada desse único viés, esse é um dos vieses, de uma compulsão é, gerada pelo, pelo mercado financeiro é muito, muito rentável, tanto para a empresa do sujeito, que ele presta algum serviço ou não, porque ele tem menor tempo para investir em si próprio, tanto para esses outros setores da alimentação. Maior nível de estresse, maior demanda de saciedade. Então, clinicamente, a gente está olhando para um circuito que vincula um princípio de prazer. Eu me fixo nesse circuito sem que eu me dê conta, reproduzo diariamente e gera um custo enorme de vida de saúde. Porém, 
Nos últimos anos, tem crescido uma tendência pela alimentação mais saudável e natural, evitando produtos industrializados, ou o chamado fast food. Apenas entre 2015 a 2020, a alimentação saudável no Brasil cresceu 33% o que começou a gerar um alerta de um possível impacto negativo para essa indústria. Outra tendência foi o crescimento de pessoas que se tornaram vegetarianas ou veganos. E apesar das comidas prontas e industrializadas ainda estarem em alta, segundo pesquisa do Ministério da Saúde, houve, por exemplo, uma redução de 53% no consumo regular de refrigerantes e bebidas açucaradas entre 2007 e 2018, e esse consumo continua caindo. Dessa forma, parece conveniente financeiramente para esse mercado multibilionário patrocinar influenciadores que divulgam a normalização da obesidade e o consumo desse tipo de alimento assim como atacar as pessoas que tentam alertar sobre os riscos desse estilo de vida, os acusando de gordofobia. Com certeza, essa é uma polêmica de difícil solução. Envolve tanto aspectos sociais quanto aspectos de saúde e até mesmo aspectos econômicos. Por isso, eu quero saber a sua opinião sobre esse tema. Deixe aqui abaixo do vídeo o seu comentário. Aproveite também para compartilhar com os seus amigos. E se você quiser colaborar com o nosso canal para que a gente continue produzindo conteúdos como esse, o nosso Pix é o mundopolarizado2021.gmail.com Muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.